ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் ராணியின் இனிய உலகம் இன்னைக்கு நம்ம வெஜ்ஜு ஸ்ப்ரிங் ரோல் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இது ரொம்ப ஈஸியாக சுவையாக வீட்லேயே செஞ்சு சாப்பிட்லாம் கடையில் வாங்குற மாதிரியே இருக்கும் இப்போ வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் மறக்காமல் ராணியின் இனிய உலகம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனில் ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தடுத்த வீடியோவோட அப்டேட்ஸ் உங்களுக்காக இதுக்கு நான் ரெண்டு கப் மைதா எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் கொஞ்சமாக கோதுமை ஆட் பண்ணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கான்ஃப்ளார் பவுடர் ஆட் பண்ணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிணைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி அழுத்தம் கொடுத்து பிணைஞ்சுக்கோங்க கொஞ்சம் நல்லா சாஃப்டாக வரும் இதை ஒரு பத்து இருபது நிமிஷம் வரைக்கும் ஊற வச்சிடலாம் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் தேய்க்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதில் கொஞ்சமாக மேலே எண்ணெய் தடவி இதை ஊற வச்சிடலாம் ஒரு மூடி போட்டு இது ஊறிக்கிட்டு இருக்க இந்த சமயத்தில் நம்ம இதுக்கு தேவையான ஸ்டஃப்பிங்கை ரெடி பண்ணிடலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி கேரட்டும் கேபேஜு ஆனியன் இது மாத்திரம் எடுத்துருக்கிறேன் நீங்கள் கொடை மிளகாய் பீன்ஸ் இந்த மாதிரி என்ன வெஜிடபிள்ஸ் எடுக்கனாலும் எடுத்துக்கலாம் எக் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அல்லது நான்வெஜ் சிக்கனோ மட்டனோ அந்த மாதிரியும் நீங்கள் இதுக்கு தேவையான ஸ்டஃப்பிங் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இதில் நான் கொஞ்சமாக உப்பு மஞ்சள் தூள் மிளகாய்த்தூள் இது மாத்திரம் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் நீங்கள் வேணும்னா சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கரம் மசாலா இந்த மாதிரி எதுனாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வெந்தாலே போதுமானது இதில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக மல்லி இலை தூவி நான் அப்படியே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ நாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த மாவை இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக உருட்டி எடுத்துருக்கிறேன் இந்த மாதிரி சின்ன உருண்டைகளாக இருந்தாலே போதும் இதை தேய்ச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நமக்கு தேவையான சைஸில் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக எண்ணெய் வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இந்த உருண்டைகளை சப்பாத்தி மாதிரி தேய்ச்சிக்கலாம் சப்பாத்தியை விட உங்களால் கொஞ்சம் இலகாக தே நைஸாக தேய்க்க முடிஞ்சாலும் தேய்ச்சிக்கோங்க இதே மாதிரி நம்ம எல்லா உருண்டைகளையும் தேய்ச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நான் தேய்ச்சிருக்கிறேன் இப்போ இது லைட்டாக மேலே கொஞ்சம் எண்ணெய் தேய்ச்சிக்கிட்டு மேலே கொஞ்சமாக மைதாவையும் நான் தூவிக்கிறேன் தூவி நல்லா தே தேய்ச்சி விட்ருங்க எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி இதுக்கு மேலே இன்னொரு ஷீட்டையும் போட்டுடலாம் இதே மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு ஷீட்டு அஞ்சு ஷீட்டு வரைக்கும் கூட நீங்கள் சேர்த்து நல்லா தேய்ச்சி சுட்டு எடுத்துக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த மாதிரி ஒரு மூணு ஷீட்டு அளவு போட போகிறேன் இதுலேயும் கொஞ்சம் மாவு சேர்த்தாச்சு எண்ணெய் தடவியாச்சு இதுக்கு மேலே இன்னொரு ஷீட் அப்ளை பண்ணி நம்ம ஒரு பெரிய பீஸாக தேய்ச்சிக்கலாம் இது ரொம்ப எக்ஸாக்ட் அவுண்டாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நம்ம அப்புறமா கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா பெரிய பீஸாக தேய்ச்சி எடுத்துக்கிறேன் நம்ம எண்ணெய் மைதா எல்லாம் சேர்த்துக்கிறதுனால ஒட்டாது இப்போ இந்த மாதிரி எல்லாம் தேய்ச்சிக்கிட்டு இந்த மாதிரி தோசைக்கல்ல சுட்டு எடுத்துக்கலாம் தோசைக்கல்ல வந்து லைட்டான சூடில் இருந்தாலே போதுமானது சிம்மில் வச்சு ரெண்டு மூணு டைம் இந்த மாதிரி பரட்டி போட்டு சுட்டால் போதும் சப்பாத்திக்கு இந்த மாதிரி வர மாதிரி பிளாக் பிளாக்காக வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை லைட்டாக இந்த மாவு வெந்தாலே போதுமானது இப்போ இதை நம்ம ஸ்கொயர் ஷேஃப்பில் கட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் என்ன சேஃப் வேணாலும் கட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எப்படி ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கிறோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ண இந்த பீசஸை தூக்கி போட்டுறாதீங்க இதையும் எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணால் சூப்பராக க்ரிஸ்பியாக இருக்கும் ஸோ நான் இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்கொயர் ஷேப்பில் பெருசாக மெஷர்மெண்ட் ஒன்றும் இல்லை சும்மா ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கட் பண்ணி நம்ம இந்த ஷீட்டை ஒன் பை ஒன்னாக பிரிச்சிடலாம் மூணு ஷீட் போட்டோம் இல்லையா இந்த மாதிரி பிரிச்சிடலாம் இது பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ நல்ல நைஸாக எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு பாருங்கள் இதே மாதிரி ஷீட் கூட நீங்கள் ரெடி பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு தேவைப்படுறப்போ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நைஸாக இப்படி எடுங்க ஈஸியாக எடுக்க வந்துடும் சூப்பரான ஷீட் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லா பீசஸையுமே நம்ம இப்படி கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு எனக்கு ஒரு பத்து ஷீட்ஸ் கிடச்சிருக்கு ஸோ நான் இதை வந்து மைதா வந்து 
கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து ஒரு பேஸ்ட் பதத்துக்கு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஸ்டஃப்பிங்கும் ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ எப்படி ஸ்டஃப் பண்ணி ரோல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத காட்டிடுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஷீட் எடுத்துகிட்டு இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவு நாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற வெஜிடபிள்ஸை வச்சுடுங்க இது இந்த மாதிரி லைட்டாக மடக்கிட்டு நல்லா அப்படி அழுத்திக்கோங்க ஒரே ஒரு ரோல் மட்டும் லைட்டாக பண்ணால் போதும் பிரிஞ்சு வராத அளவுக்கு இப்போ இந்த ரெண்டு சைடும் நான் இந்த மாதிரி மடக்கிக்கிறேன் மடக்கி இப்படி ஒரு சுற்று சுற்றிட்டு இங்கே இந்த இடத்துல கொஞ்சமாக மைதா அந்த பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா பேஸ்ட் ஒட்டுற மாதிரி நல்லா எல்லா இடத்துலையும் தடை விட்டுட்டு அந்த மடக்குன அந்த இடத்துலையும் நல்லா தடை விட்டுருங்க நல்லா ஒட்டிக்கும் ஸோ இப்போ இப்படி ஒட்டிட்டுனா ரோல் ரெடி இதே மாதிரி நம்ம எல்லா ஷீட்லேயும் வச்சு ரோல் பண்ணிடலாம் நான் எடுத்த மாவுக்கு ஒரு பத்து ஷீட் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் பத்து ரோல்ஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இதே மாதிரி செஞ்சு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு கூட ரெண்டு மூணு நாளைக்கு பொறிச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ இதை நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் என்ன நல்லா காஞ்சிடுச்சு இப்போது ஒன் பை ஒன்றாக ஆட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் இதோட லென்த்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பஜ்ஜியோட அளவு இருந்துச்சு எனக்கு இந்த அளவு செஞ்சாலே போதுமாக இருக்கும் இப்போ அடுப்ப சிம்மில் வச்சு நல்லா திருப்பி திருப்பி விட்டு நல்லா பொன்னிறமாக வர அளவுக்கு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் அது வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் அப்படி இல்லைனா சப்பாத்தி பூரி சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ சிம்மில் வச்சு திருப்பி திருப்பி விட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாஸ் இதெல்லாம் வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் இந்த மாதிரி ரோலாக செஞ்சு கொடுக்கும்போது குழந்தைங்களும் நல்லா சாப்பிடுவாங்க ஸோ நம்ம என்ன வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணணுமோ எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு நல்லா ஃபில்லிங்காக இருக்கும் இந்த மாதிரி சாப்பிடும்போது ஸோ நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாச்சு சூப்பரான ஸ்ப்ரிங் ரோல் ரெடி இப்போ இதே மாதிரி மற்ற ரோல்ஸையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பார்த்து எப்படி இருக்குங்கிறத கமெண்டில் சொல்லுங்கள் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனில் ஆல்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க என்னோட வீடியோவோட அடுத்தடுத்த நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்